நேயர்களே ஃபாசிச எதிர்ப்பு பணியினுடைய மற்றொரு விவாத நிகழ்ச்சி மனித உரிமை என்பது வெறும் காவல்துறையால் மீறப்படுகின்ற செய்திகள் மட்டுமல்ல மரண தண்டனை ஒட்டியோ அல்லது காவல் மரணங்கள் ஒட்டியோ இப்படி காவல்துறை மீறுகின்ற செய்திகளை மட்டும் நாம் மனித உரிமை என்கின்ற சட்டகத்திற்குள் அடக்காமல் மனித உரிமை என்பது வாழ் உரிமை வாழ்வாதார உரிமை என்கின்ற அர்த்தத்தில் விரிவடைந்து செல்கிறது அந்த பின்னணியிலே சூழலியல் சூழலியல் நீதி சூழலியலுக்கும் வாழ் உரிமைக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு தொடர்பு என்பதை பற்றி அலசுவதற்காக இங்கே நம்முடைய வழக்குரைஞர் மோகன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மோகன் அவர்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக வழக்குரைஞராக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு முன்பு நுகர்வோரனுடைய உரிமைகளுக்காக களம் இறங்கியவர் களம் கண்டவர் தமிழகத்திலே இங்கே சூழலியல் கேடு சூழலியல் மீறல்கள் அத்துமீறல்கள் என்பதை பற்றி எங்கே எது நடந்தாலும் பொதுவாக அதை சந்திக்கக்கூடியவர்கள் நாம் இதை வழக்காக தொடரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யாரை சந்திக்கிறது யாரிடத்தில் செல்லலாம் என்னும் பொழுது முதல் பெயராக வழக்கறிஞர் மோகன் நிற்கிறார் என்பது யதார்த்தமான ஒன்று அவருடைய அனுபவங்களிலிருந்து நாம் அதை பற்றி விரிவாக கேட்க இருக்கின்றோம் மோகன் மனித உரிமைக்கும் இந்த சூழலியல் நீதி அல்லது சூழலியல் உரிமைகள் என்பதற்கும் வாழ் உரிமை வாழ்வாதார உரிமை இந்த மனித உரிமை என்பது வெறும் அரசியல் உரிமை சமூக உரிமை பண்பாட்டு உரிமை பொருளாதார உரிமைகள் இவ் இவற்றையெல்லாம் கடந்து மனித மாண்பு மனித நல்வாழ்வு நலம் வெல்பீயிங் என்று இப்பொழுது அந்த மனித உரிமை பற்றி விரிவாக அர்த்தப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பின்னணியில் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் என்பவர்களும் சூழலியல் ஆர் ஆர்வலர்களும் இணைந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது தேவை இருக்கா அப்படி தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பின்னணியில் அது தேவை இருக்கிறது சூழலியல் நீதி என்பது எந்த நிலையில் இன்றைக்கு இந்திய துணை கண்டத்திலோ இல்லை தமிழகத்திலோ நிலவுகிறது என்பதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாகுபாடு ஜாஸ்தியாக இல்லை மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சூ சூழலியல் ஆர்வலர்கள் இரண்டு பிரிவாக இல்லை அடிப்படையில் யாரெல்லாம் சூழலியல் சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்களாக இருக்காங்களோ அவங்கள அனைவருமே மனித உரிமை பேக்ரவுண்டில் இருந்தால் வந்தாங்க இப்போது நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கான்சர்வேஷனிஸ்ட்னு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க அங்கே இப்போ நம்ம ஊரில் ராஜாக்கள் சில பேர் இந்த மிருகங்களை பாதுகாக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் மைனாரிட்டி தான் இங்கே இருக்காங்க பட் அடிப்படையில் சூழலியல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லா மனித உரிமை மீறல்களும் ரிசோர்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டில் இருந்து தான் வருது போலீஸ்காரன் அடிக்கிறான் போலீஸ் கஸ்டடி வயலன்ஸ் இதையெல்லாம் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிவாசிகள் நிலம் எடுப்பு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக தான் இருக்கும் வளம் சம்மந்த வளம் சம் மனி வந்து வளம் சம்மந்தப்பட்ட கான்ஃப்ளிக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்த இந்த முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இந்த பிரச்சனையை எடுத்தவர் அனைவருமே மனித உரிமை பேக்ரவுண்டில் இருந்தால் வந்தோம் அதனால் அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு இன்று இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் எதுவும் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் வரலை ஓரளவுக்கு பாம்பேயில் ஒரு சிவிக் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து ஸ்லம்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்னு பியூட்டிஃபிகேஷன் ஜென்ட்ரிஃபிகேஷன் அது அவங்க வந்து ஏர்பன் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லக்கூட முடியாது அவங்க ஏர்பன் சென்ட்ரிக் பீப்புள் அவங்களுடைய விஷயங்கள் அதில் தான் மனித உரிமை அவங்களுக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது ஆனால் வெகுவாரியான சுற்றுப்புற சூழல் சம்மந்தப்பட்ட ஆர்வல்கள் அனைவருமே இந்தியாவில் மனித உரிமை ஆர்வலாகத்தான் இருந்தோம் அப்படி தான் இருப்போம் அப்படி தான் இருக்கவும் வேண்டும் சரி சரி இப்போ இந்த சூழலியல் பாதுகாப்பு என்கின்ற விஷயம் இன்றைக்கி தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் இதற்கான போராட்டங்களோ அல்லது அதற்கான வழக்குகளோ எந்த வகையில் வந்து நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் 
நீங்கள் நான் நுகர்வோர் களம் நலன் விரும்பியாக களம் ஏறினேன் அப்போவே என்னுடைய வேலை வந்து சுற்றுப்புற சூழல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் புரூக்லினுக்கு போகிறாரு அங்கே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இங்கே வந்த உடனே நம்மளுடைய உரி உயிரியல் பூங்கா பார்க் பீப்புள்ஸ் பார்க்கை வந்து எடுத்து பழனி பெரியசாமின்றவருக்கு அவருக்கு குத்தகை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு முயற்சி நடக்குது அதுதான் முதல் களம் இறங்கியது நாங்கள் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தினோம் இது வந்து முக் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதி சென்னை மாநகரம் ஏற்கனவே திறந்த வெளிகள் அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது கடைசியாக இருக்கும் திறந்த வெளி இதுதான் இதை வந்து தனிமையாக தனியார் மயம் எடுத்து செல்லக்கூடாது பொது பொது ந நலன் விரும்பி இது வந்து அரசு கையெல்லாம் இருக்க வேணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் மாணவராக இருந்தபோது நடத்தினோம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தமாக அவங்க ஒரு ஸ்லம் எவிக்ஷன் நடத்தினாங்க ஸ்லம் எவிக்ஷன் நடத்தி அங்கே அங்கே அறுபது ஆண்டுகளாக தங்கியிருந்தக்கூடிய குடிசைவாசிகளை அப்புறப்படுத்தி முகலிவாக்கம் என்ற பகுதிக்கு இடம்பெயர்த்து அந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் சென்டருக்கு அலாட்மெண்ட் வாங்கினாங்க கடைசி வரைக்கும் ஹோட்டல் சிந்தூரியோ இப்போவும் அது கார் பார்க்காகவும் தான் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுலேயும் நுகர்வோரும் இந்த மனித உரிமை ஆளும் க ஒன்று சேர்ந்து தான் இதை எதிர்த்து ஒரு போர்க்குரல் கொடுத்தோம் வழக்குகள் தொடர்ந்தோம் இப்படி பல விஷயங்கள் செய்தோம் ஸோ எப்போவுமே இந்த காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா மனித உரிமையும் உய இந்த சுற்றுப்புற சூழலும் ஒன்றாக இணைந்து தான் இருந்தது சமீப காலத்தில் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டு காலமாக நீதிமன்றங்கள் இருக்கக்கூடிய சில வினோத வழக்குகளும் சில வித்தியாசமான தீர்ப்புகளையும் ஏழைகளை அப்புறப்படுத்துவதை சம்மந்தப்படுத்தியிருக்கு அவர்கள் வந்து சமன் வெளியில் இருப்பார்களாக இருக்கட்டும் இந்த கூவம் இந்த நதிகள் கரையில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் ஓடைகளில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்க தான் இருக்கிறது இந்த ஓடைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்க தான் இருக்கிறது ஆனால் நாம் யாரை ஆக்கிரமிப்பார்கள் என்று எண்ணுகிறோம் என்றால் யாரிடம் தகுந்த அந்த அளவுக்கு ப தன்னுடைய ஆக்கிரமிப்பை பட்டாவாக மாற்ற முடியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களே தான் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் என்று நாம் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மற்றவங்க ஆக்கு மற்ற பெரிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அனைவரும் பட்டா வாங்கிடுகிறார்கள் மாடை மாளிகை கட்டுகிறார்கள் சொகுசு ஹோட்டல் கட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வரல வந்த பிரச்சனைகள்லாம் குடிசைவாசிகள் மட்டும்தான் அப்புறப்படுத்தி சொல்வதும் வெகுவாரியான தீர்ப்புகளில் இந்த மாதிரி தான் இந்த தான் ஒரு சேலஞ்சாக நினைக்கிறேன் என்வாரன்மெண்ட்னு ஒரு 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 கிரெடோ ஒரு இதை கொண்டு போயிட்டு ஸ்லோகனை கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த டைக்காட்டமி ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்லேருந்து எவிக் பண்ணக்கூடிய சிறு விவசாயிகளையும் குடிசைவாசிகளையும் இப்போ சென்னை பள்ளிக்கரணை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே அஞ்சு சென்ட்டு குறைவாக கூட சில பேர் ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அதே சமயம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜி அதில் அலாட்மெண்ட் வாங்கி அங்கே பெரிய கட்டிடம் கட்டியிருக்காங்க யார் ஆக்கிரமிப்பாளர் இங்கே இரண்டு பேரும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் தான் ஆனடோல் ஃப்ரான்ஸ் சொன்ன மாதிரி சட்டம் பணக்காரனுக்கும் ஏழைக்கு இரண்டு பேருக்கும் பொருந்தும் இரண்டு பேரையும் அதை ரோடில் பிச்சை எடுக்கக்கூடாது பாலத்துக்கு அடியில் தூங்கக்கூடாது என்று கட்டளை இடுகிறது ஸோ எப்பவுமே பணக்காரன் அதை பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஆக்கிரமிப்பாளராக இருக்கக்கூடியவன் அவன் சட்டத்தை உபயோகித்து அவனுடைய ஆக்கிரமிப்பை சட்டப்பூர்வமாக்கி கொள்கிறான் ஆனால் ஏழை வந்து அதை செய்ய முடியாத காரணத்தினால இன்று இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது தான் சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்களுக்கும் மனித உரிமை ஆர்வலர் ஆர்வலர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஷிசம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது தான் சேலஞ்ச் இது ஒரு முக்கியமான காரணமும் இருக்குது இதுக்கு வந்து நான் சொன்ன ஏற்கனவே இந்த முப்பது வருடங்கு முன்பாக மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் தான் சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்களாக வந்தார்கள் அதுதான் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அந்த மனித உரிமை வழக்கறிஞர்கள் தான் சுற்றுப்புற சூழல் வழக்கறிஞராக இருந்தாங்க இப்போது அப்படி இல்லை பல பேக்ரவுண்டில் இப்போ ந பல நேஷ்னல் லா ஸ்கூல்ஸ் வந்துருச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நெசசரி மனித உரிமை பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடியவங்களாக இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அப்படி இருக்கிறதும் இல்லை பத்து லட்சம் ரூபா வருஷம் கட்டி படிக்கிறவங்க மனித உரிமை ஆர்வலாக இருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க சுற்றுப்புற சூழல் வழக்கில் நடத்த வரும்போது இந்த பிரச்சனைகளை அவங்க இந்த லேக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்டு சென்சிட்டிவிட்டி டு த டவுன் ட்ராடன் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் இதே பீரியடில் வந்து லீகல் எய்ட் நாங்களாம் மாணவ பருவத்தில் இருக்கும்போது இலவச சட்ட உதவி முகாம்களில் பங்கேற்பு இது ரொம்ப முக்கியமான வேலையை நாங்கள் செஞ்சோம் ஸோ ஏழைகளே நாங்கள் டைரெக்டாக பார்த்தோம் அவங்க பிரச்சனைகளை பார்த்தோம் அதை உட்கொண்டோம் அந்த எம்பத்தியை உள்ள நாங்கள் எங்களுடைய வேலைக்கும் எடுத்துகிட்டு போனோம்
ஸோ மீண்டும் அது நீதித்துறையிடமிருந்து விடுபட்டு வழக்கறிஞர்களிடமிருந்தும் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே வரும்போது தான் இது கொஞ்சம் மீண்டும் முப்பது வருடங்கள் முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸு நிறைய நாங்கள்லாம் காலேஜில் படிக்கும்போது பல மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் எங்கள் கல்லூரிக்கெல்லாம் வந்து எங்களுடைய பரவலாக பல விஷயங்களை விவாதம் செய்தார்கள் இன்று அந்த வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் எல்லாம் கட்டமைப்புக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் ஒரு கிளாஸு ஒரு க்ரெடிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இதுக்காக நீங்கள் ஒரு செமினார் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஆனால் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் விவாதம் ஒரு எக்ஸ்போஜர் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இந்த நல்ல காலேஜில் நேரம் இல்லை இந்த கட்டமைப்பு இல்லாத கல்லூரியில் அதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை இதுதான் யதார்த்தமான விஷயம் இதை நம்ம டேக்கிள் பண்ணலைங்க இன்னும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது முன்னே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பாலம் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருப்போம் சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் மனித உரிமைக்கும் ஒரு பெரிய பாலம் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் சூழல் வளர்ச்சி அப்படின்றது ஏதோ ஒரு நேர்கோட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் தான் ஒவ்வொரு திட்டமும் அரசு அறிவிக்கக்கூடிய அது கடலோர திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி துறைமுக திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அணு உலைகளாக இருந்தாலும் சரி அனல் மின் நிலையங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கதிராமங்கலம் மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மீத்தேன் வாயு திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி இவையெல்லாம் வந்து ஒரு வளர்ச்சி என்கின்ற பெயரில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்கின்ற பெயரில் அரசாங்கம் கொண்டு வருகின்ற பொழுது சூழலியலாளர்கள் இதை எதிர்க்கின்றார்கள் சூழலியலாளர்கள் வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்கள் என்கின்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன இப்போது இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி என்ற மாயை மிகைப்படுத்தி எது எல்லாவற்றையும் மிகைப்படுத்த வேண்டும் அது அனல் மின் நிலையங்களாக இருக்கட்டும் எது எல்லா விஷயங்களும் ரிசோர்ஸஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது தான் வளர்ச்சின்னு நினைக்கிறாங்க அதுதான் வளர்ச்சி என்றால் கண்டிப்பாக சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்கள் அதற்கு எதிரானவர்கள் எல்லாமே ஈக்குவிட்டியிலேருந்து வரணும் இன்று நமக்கு எதுவுமே குறைபாடு எதுவும் இல்லை இப்போ வரலாறை பாட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான வறட்சி ட்ராட் அண்டு ஃபேமின் எப்போ நிலவிச்சுன்னா இந்த இயர்ஸ் ஆஃப் பிளென்டி தான் ஹோர்டிங் ஸோ இதை வந்து ரிசோர்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பிரச்சனையை தவிர எப்போவுமே ரிசோர்ஸ் கேசிட்டி பிரச்சனையே கிடையாது இன்றும் நம்ம போட்டு மணல் மில்லை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் யாருக்கு தேவை அது இப்போவே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி மிகுதியில் நம்ம கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அரசாங்கம் எல்லாருடனும் கை ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டாச்சு நம்ம கண்டிப்பாக இந்த அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கியே ஆக வேண்டும் இல்லைன்னா அதற்கான பணத்தை நம்ம மினிமம் கேரண்டிட் அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் ஆனால் நமக்கு அவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையே இல்லை இப்போ நம்மளுடைய பிரச்சனையே வந்து மிகைதான் பிரச்சனையை தவிர குறைபாடு அல்ல ஸோ இந்த வளர்ச்சி பரிமாணத்தை நம்ம மீண்டும் ஒரு அதனால் அதனால் இந்த சுற்றுப்புற சூழல் ஏதோ சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்கள் வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்கள் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை விட வளர்ச்சி என்பது என்ன அப்படின்னு ஒரு நுவன்ஸ்டாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் இக்கானமிஸே ஒத்துக்கிறாங்க டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் க்ரோத் ஸோ நம்ம கேட்குறது டெவலப்மெண்ட் அவங்க பேசுகிறது க்ரோத் இந்த டைகாட்டமி எப்போலாம் இருக்கோ சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் வந்து இந்த வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அதில் தவறு எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஓகே அப்போ வள ரிசோர்ஸை வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் எல்லா ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணணும் தேவையற்ற விஷயங்களை ரெஃப்யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் க்ரீடோ தி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதனால் அதில் வந்து இதுவும் மக்களுக்கு வந்து இப்போ கல்வி சேரணும் தலைக்கு மேலே கூரை வேண்டும் உணவு உணவு வேணும்ன்றதுக்கு வந்து எந்த வித்தியாசமும் இல்லை யாருக்காக இந்த வளர்ச்சி என்பதை பற்றி தான் இந்த பேச்சு இந்த கட்டும் அனல் நில் மின் நிலையங்கள் வந்து உங்கள் குடிசை தொ குடிசையில் இருக்கிறவங்களுக்காக அல்ல விவசாயம் செய்வர்களாக அல்ல அவர்கள் இன்னும் கடுமையாக இது இந்த தட்டுப்பாட்டுக்கு உண்டா உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் இந்த தொழிற்சாலைகளுக்காக அனைவருக்கும் மேல் தட்டு மக்கள் இந்த இந்தியாவில் ஐந்து சதவீத மக்களுக்காக தான் நம்ம அனைத்து வளர்ச்சி திட்டங்களும் உண்டாக்கப்படுகின்றன ஏழை எளிய மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு எதிரான ஒரு திட்டமாக இந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள் இருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தினால சூழலியல்வாதிகள் எதிர்க்கிறீங்களா எது எதிரானதை விட என்றது அவர் அவர்களிடம் இருப்பது மிகவும் குறைவு சுத்தமான காற்று வளமான பூமி குடிக்க தண்ணி இந்த மூணு விஷயம் தான் ஏழைக்கு இருக்கு அதையும் அவர்களிடம் இருந்து பிடுங்கி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அனை எல்லாமே இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஏசி போடுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியும் சோலார் பேனல் கொடுத்து இதில் அர்த்தமே கிடையாது 
எந்த திட்டத்தையும் வடிவமைக்கின்ற போது இது வந்து சூழலை கெடுக்க வேண்டும் என்றோ இல்லை அதை வந்து நாசப்படுத்த வேண்டும் என்றோ அந்த மாதிரி நோக்கத்தோட செய்யப்படுறது இல்லை திட்டம் வைக்கின்ற முன் வைக்கின்ற பொழுது அந்த திட்டத்தினால் என்ன சூழலியல் பாதிப்பு என்ன இருக்கு என்பதை பற்றி அது வந்து அதை வந்து அந்த திட்டம் என் அதனுடைய தாக்கம் என்ன என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை இங்கே வந்து இருக்கு என்வாய்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படி இருக்கின்ற பொழுது சூழலியல் கேடு ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு அனுமானத்தின் கீழே நம்ம வந்து அதை எதிர்க்க முடியுமா இது வெறும் அனுமானம் அல்ல இது அனுபவம் பல இடங்களில் பல ஊர்களில் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே உண்டாகிட்டு இருக்கின்றன அந்த பிரச்சனையிடம் அந்த அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு காணாமல் மீண்டும் மீண்டும் அதே பிரச்சனையை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுடைய சொல்யூஷனாக இருக்குது இந்த லெசன்ஸ் லேர்ட் அண்ட் யூஸிங் பிளானிங் ஆஸ் அ பீப்புள் மேட்டர் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாம் சொல்கிறோம் அமெரிக்காவில் இது இருக்குது கன்சம்ஷன் இருக்குது இப்போது நம்ம வளர்ச்சி பரிமாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் அமெரிக்காவில் பிளாஸ்டிக் வந்து மாதம் ஒரு பத்து கிலோ ஆனால் இந்தியாவில் அரை கிலோ ஸோ இதுவே ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் நான் என்ன கேட்டால் அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் அந்த அளவுக்கு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்களை நுகராமல் நுகராமல் இருக்கிறோமே அதுவே ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் தான் அது நம்ம நெகட்டிவாக பார்க்குறது நம்ம யாருமே வந்து வளர்ச்சி திட்டங்கள் மூலமாக சுற்றுப்புற சூழல் அழிக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி மேபி நாட் பட் அதனால் என்ன தாக்கம் இருக்குன்றதே அவங்க பார்க்குறது கிடையாது பொருளாதாரம் மட்டுமே பிரதானம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த பொருளாதாரம் யாருடைய பொரு பொருளாதாரம் திருப்பி பழையபடி ஜிடிபியை மட்டுமே பார்க்குறோம் இந்த வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் கிராஸ் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் தி சிட்டிசன்ஸ் அதை பற்றி பூட்டானில் பண்ணுறாங்க கிரோஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் அதை பற்றி பார்க்காம வி ஆர் ஓன்லி லுக்கிங் அட் கிரோஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுவே ஒரு ஸ்கியூட் ஐடியா ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன ரைட்ஸில் இந்த ரைட்ஸ் அகேன் டார்ச்சர்ஸ் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் இன்டர் ஜெனரல் ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சந்ததி அடுத்த சந்ததிக்கு செல்லக்கூடிய உரிமை இந்த வளங்கள்லாம் நம்ம நம்மளுடைய அது மட்டுமல்ல அது அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அது கொண்டு போக அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மீறி நம்ம செயல்படும் போது இதை தட்டி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த தாக்க ஆய்வறிக்கை மூலமாக அதை செய்ய முடியுமான்னா செய்ய முடியும் ஆனால் அதுலேயும் சில லிமிட்டேஷன் இருக்குது தாக்க ஆய்வறிக்கை எதன் மூலம் எதை வச்சு பண்ணுறாங்க நம்ம சட்ட திட்டங்களை வைத்து இந்த சட்டம் மீறல் ஏற்படுமா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்குறாங்க நம்ம பொதுவாக எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம் இந்தியாவில் நிறைய சுற்றுப்புற சூழல் சட்டங்கள் இருக்குது இம்ப்ளிமெண்டேஷனு தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருக்குது பிரச்சனையே சட்டங்கள்லேயும் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்கிறது தான் முக்கியமானது சுற்றுப்புற சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்னால் என்ன நீங்கள் ஒரு உப்பு வந்து உப்பு தன்மை உங்களுடைய கழிவு நீரில் எவ்வளோ இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம அது ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பல பேர் கலந்து ஆலோசிக்கிறாங்க யாரை கலந்து ஆலோசிக்கிறாங்க நம்ம வந்து யாரை கேட்கணும் பப்ளிக் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட்டை கேட்கணும் டாக்டரை கேட்கணும் இந்த துகள்கள் இவ்வளோ இரண்டு மடங்கு இருப்பதை விட அது ஜாஸ்தி ஆனால் என்ன தாக்கம் ஏற்படும் நுரையீரல் பிரச்சனைகள் என்ன வரும் அவர்களை கேட்பு கேட்கப்படுவது இல்லையா அவங்க அவங்க யாரை கேட்குறாங்கன்னு இந்த சுற்றுப்புற சூழல் விஞ்ஞானிகளை கேட்குறாங்க யார் இந்த ஃபேக்ட்ரியை கட்டுறாங்களோ அவங்கள கேட்குறாங்க அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் என்ன இதை தான் தடுக்க முடியும் இதற்கு மேலாக தடுக்க முடியாது அதனால் ஸ்டாண்டர்டை எவ்வளோ தடுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு தான் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்லேயே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பீப்புள் வித் நோ எக்ஸ்பர்டீஸ் அண்ட் தெர் இஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப் இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிசிஷன் இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் டிசிஷன் எடுக்கிறதே கிடையாது இந்த ட்ரேட் ஆஃப் வந்து பொலி அந்த பாலிட்டிக்ஸை பற்றியும் எக்கனாமிக்ஸை பற்றியும் தெரியாத விஞ்ஞானிகள் எடுக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு சயின்ஸும் தெரியாது அது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் தெரியாது அவங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸும் தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் என்வாரன்மெண்டல் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த டெக்னாலஜி மட்டும் தெரிஞ்சவங்க பல முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த எடுப்பு இந்த தவறான முடிவுகள் எடு எடுக்கிறது காரணமாக தாக்க ஆய்வறிக்கையே தவறானதாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த எப்படி அவங்க ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும்
அதுக்கு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா இதெல்லாம் யாருமே பார்க்குறது கிடையாது இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் பேர்டன் வந்து யாருமே கன்சிடரே பண்ணுறது கிடையாது ஸோ தாக்க ஆய்வறிக்கை சட்டத்திலேயே சில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நான் உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொன்னேன் ரெண்டாவது விஷயம் இது ஒரு கேலிக்கூத்து பல விஷயங்களில் வந்து அவங்க ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிறாங்க நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியை நிறுவனத்துக்காக உங்கள் ஆய்வறிக்கை கொடுக்கறதுக்கு உங்ககிட்ட வரேன் நீங்கள் அந்த ஃபேக்ட்ரி உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நீங்கள் எவ்வளோ குறைச்சி சொல்ல முடியுமோ அப்படி தான் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா இப்போ முன்னாடியெல்லாம் அந்த யார் யார்கிட்ட வேணால் போகலாம் சில ஃபேக்ட்ரிக்காரங்க அவங்களே கன்சல்டன்ட் வச்சு அவங்களே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒரு முயற்சி நடக்குது அதுலேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் அதுக்கப்புறம் வரும் ஸோ இப்போது உங்ககிட்ட நான் கொண்டு வந்து எனக்கு நீங்கள் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஒரு தாக்க ஆய்வறிக்கை பண்ணணும் மூணு பேர்கிட்ட கேட்குறேன் யார் குறைச்சலாக சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தானே நான் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வறிக்கை எடுக்கிறதுக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை கொண்டு போய் அந்த ஸ்பாட்டில் கொண்டு போய் வச்சு அதில் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கே பல லட்ச ரூபா செலவாகும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் எப்படி அந்த சரியான ஆய்வை செய்ய முடியும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே யாருக்கோ செஞ்ச ஆய்வறிக்கை எடுத்து அதில் பேரையும் ஊரையும் மாற்றி கட் அண்ட் பேஸ்ட் வேலையை பண்ணுவேன் இதுதான் தொடர்ந்து நடக்குது இந்தியாவில் என்ஜிடி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்த பிறகு பல வழக்குகளில் இதுதான் இங்கே யுக்ரைனில் செஞ்ச இஐஏ கொண்டு போய் ஹிமாச்சல் பிரதேஷுக்கு யூஸ் பண்ணுது இப்படி ஒவ்வொரு ஊர் விட்டு ஊர் மாறி செயல்படுறது இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம தாக்க ஆய்வறிக்கை ஒரு ஃப்ராடாக நடந்திருக்க விஷயத்தையும் பார்க்குறோம் இப்போது சமீப காலமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு எம்பேனல் கன்சல்டன்ட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக குவாலிஃபைடாக இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் படி எந்தெந்த ஏரியாவில் அவங்க செய்ய முடியும் சில பேர் ஏர்போர்ட்ஸுக்கு இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அனல் மின் நிலையங்கள் இருப்பாங்க முன்னாடி யார் வேணால் என்ன வேணால் செய்யலாம் ஸோ எக்ஸ்பர்டீஸே இல்லாதவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டதுனால இந்த தாக்க ஆய்வறிக்கை விஷயமே வந்து ஒரு கேலிக்கூத்தான விஷயம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா யாருமே விஞ்ஞானிகள் பொது நலன் விரும்பி வழக்கறிஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் விஞ்ஞானிகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதுவும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ தான் நம்ம டிக்ளைனிங் ஸ்டேட் ஃபண்டிங் ஃபார் எஜுகேஷன் நம்மளுடைய நம்ம சென்ட்ரல் பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும் பொது எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் பணம் கொடுக்குறது குறைஞ்சி போச்சு ஸோ அந்த எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரி இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லி கன்சல்டன்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க வேலையில் வந்து விஞ்ஞானம்ன்றதை விட்டு விலகி கன்சல்டன்சின்றவங்க போயிட்டாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குற கொடுத்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மோசமான விஷயம் தான் பண்ணுவீங்க அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த ஃபேக்ட்ரி இங்கே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அடுத்த கான்ட்ராக்ட் யார் கொடுப்பாங்க யாருமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஃபேக்ட்ரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவங்களுக்கு தான் மீண்டும் மீண்டும் வேலை வரும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் இந்த தாக்க ஆய்வறிக்கையே வந்து ஒரு செயல்படக்கூடாத முடியாத விஷயம் செயல்படுத்த முடியாது இந்த சூழலியல் தாக்க ஆய்வறிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறது அதற்கு பிறகு இது ஒரு இட்டு கட்டப்பட்ட ஒரு ஆய்வறிக்கையாக இருந்தாலும் கூட மக்களுடைய கருத்தை கேட்டு அது தீர்மானிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நெறிமுறையும் இருக்கு பப்ளிக் பொது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நெறிமுறை இருக்கின்ற பொழுது இட்டு கட்டப்பட்ட ஆய்வறிக்கை கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் இல்லையா ரெண்டு விஷயம் நீங்க சொல்றது தாக்க ஆய்வறிக்கை தவறாக இருந்தாலும் அது சுட்டி காட்டக்கூடிய வாய்ப்பு மக்களுக்கு இருக்குன்றீங்க இப்போ நீங்கள் பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வறிக்கை வந்து எந்த விதமான மொழியில் ஏற்பட எழுத வேண்டும்ன்றது பற்றியே ஒரு இருக்கு அந்த ஊரில் அவங்க கல்வி தன்மை எப்படி இருக்கோ அது கேட்டால் மட்டும் தான் ஆய்வறிக்கையே இருக்க வேண்டும் நம்ம ஊரில் ஆய்வறிக்கையை படித்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பிஎஸ்சி வாங்கினா தான் அதை படிக்கவே முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க அந்த பிஎஸ்சி படித்தவங்க தான் அந்த ஊரில் இருந்தா இருந்தால் எல்லாரும் அவங்க கலந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு சாதாரண மக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கு புரியாத வண்ணம் ஏன் படித்தவர்களுக்கு கூட புரியாத வண்ணம் தான் அதில் தகவல் இருக்கும் ரெண்டாவது அதையும் மீறி நீங்கள் வந்து ஆர்வலர்களுடைய ஈடுபாடோடு அதை தாக்க ஆய்வறிக்கை நீங்கள் தொன்ப சரியாக பார்த்து அதில் தவறுகளை சுட்டி காட்ட நீங்கள் முயற்சி பண்ணும்போது நீங்கள் போத்தீங்கன்னா அந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா கலெக்டர் மேலே உட்காந்து
ரெண்டாவது இந்த தகவல் அறிக்கையுடைய ஆய்வு வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது இப்படி பல இன்னல்களையும் இடையூறுகளையும் மீறி தான் இந்த ஆய்வு இந்த பொது விசாரணையில் நடத்தப்படுகிறது இந்த பொது விசாரணை ஒரு கருத்து கேட்பு தானே தவிர இது ஒரு எலெக்ஷன் கிடையாது ஸோ மக்களே நூறு சதவீத மக்களும் இதை எதிர்த்தாலும் கூட அவர்கள் சொன்னதையும் மீறி அனுமதி கொடுக்க முடியும் அதுதான் இந்த சட்டம் இருக்குது இது யாரையும் கட்டுப்படுத்த ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் ஓட்டைகள் நிறைந்த சட்டத்தில் எந்த விதமான நீதி ஏற்பட முடியும் ஸோ கன்சிஸ்டண்டாக வழக்காடுவதன் மூலமாக ஓட்டைகளை சுட்டி காமிச்சுட்டோம் நிவாரணம் பெறுவது மக்கள் கையில் இருக்குது அது வழக்காடுவது மூலமாக மட்டுமே நம் சட்டத்தை மாற்ற மு மாற்ற முடியாது அது வந்து மக்கள் பங்கேற்போடு ஒரு போராட்ட வடிவத்தில் தான் இந்த நாளுக்கு நாள் இந்த அரசாங்கம் வந்ததிலிருந்து இந்த சுற்றுப்புற சூழல் சட்டங்களை மாற்றி அமைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நல்லதுக்காக அல்ல இந்த ஃபேக்ட்ரியை நிறுவல்கு ஏதுவாக ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர ப்ரிவென்டிங் பொல்யூஷன் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் பண்ணலை ஸோ இதை நாம் இப்போ கட்டுப்படுத்த வேண்டும் கேள்வி கேட்கலன்னா இது இதை வந்து இது இதை மாற்றவே முடியாத ஒரு ட்ராஜெக்டரி ஆகிடும் இல்லை இப்போ நீங்கள் இடையில் குறிப்பிட்டீங்க விஞ்ஞானம் சட்டம் அப்போ இந்த விஞ்ஞானம் தெரியாத காரணத்தினால என்ன இங்கே திட்டமாக வருகிறது என்பதை பற்றிய ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியான குறுக்கீடு செய்வதும் வந்து அதற்கு சில இடையூறுகள் இருக்கு இப்போ இந்த பின்னணியில் தான் வந்து இந்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் என்பது நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து விஞ்ஞானமும் சட்டமும் இணைந்த ஒரு அமர்வாக அது வந்து ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த வகையில் இதற்கு ஒரு நிவாரணம் கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு என்ஜிடியில் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிடி எப்படி வந்ததுன்னா இப்போது ஓலியம் கேஸ் லீக் கேஸ் நடந்தது டெல்லியில் வந்து ஓலியம்ன்ற ஒரு க கேஸ் கசிஞ்சு அதனால் பாதிப்பு கொண்டோம் போபால் நிலுவையில் பிரச்சனை நடந்த பிறகு இந்த ஓலியம் கேஸ் நடக்குது இந்த ஓலியம் கேஸ் வரும்போது உச்சநீதிமன்றத்தை போக சொல்கிறாங்க அவங்க விஞ்ஞானிகளே இல்லையே இந்த வழக்குகளை நடத்துவதற்கு வக்கீலுங்களும் ஜட்ஜுங்களும் தான் இதை முற்படுறாங்களே தவிர இதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் விஞ்ஞானப்பூர்வமாக இதுக்கு இந்த கேள்விகள் பதில் கேட்கணும்னு நாங்கள் மூன்றாம் யார்கிட்டையாவது கேட்கணும் அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் தொடர்ந்து செய்வது கடினமாக இருக்கிறது எப்போவுமே இதற்காகவே விஞ்ஞானிகள் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது நடந்து எதுவுமே நடக்கலை அதுக்கப்புறம் திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து ஒரு வழக்கு போனும்போது எம் வி நாயுடுன்ற வழக்கில் ஒரு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ரெசவாயர் பக்கத்தில் சில தொழிற்சாலைகள்னால் குடிநீருக்கே பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போவும் வந்து கோர்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணாங்க என்ன பண்ணுறது ஒரு நேஷ்னல் என்வாரன்மெண்டல் அப்பலேட் அத்தாரிட்டின்னு இருக்குது அங்கே விஞ்ஞானிகளும் உச்ச நீதி ரிட்டையரான உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியும் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இதை அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி கருத்து மற்றும் கேட்டாங்க கருத்து கேட்டு முடிவெடும் போது சொன்னாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் இந்த இந்த சுற்று சுற்றுப்புற சூழல் மா மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் இருக்குல்ல பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இது இவங்க கொடுக்குற உத்தரவுக்கு மேல்முறையீடு செய்வதற்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அது சில ஊரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபினான் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி உட்காந்துருப்பார் அவருக்கும் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் சில ஊரில் என்வாரன்மெண்ட் செக்ரட்டரி உட்காந்துருப்பார் இப்படி சம்மந்தமே சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு கட்டமைப்பு இருந்து பார்த்து இது இருக்கக்கூடாது விஞ்ஞானமும் சட்டமும் இணைந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்துச்சு பட் நம்ம இப்போ கடந்த அஞ்சு வருஷமாக பார்க்குறோம் இது பெரிய என்ஜிடி வந்து ஒரு கோட்டை விட பெட்டராக இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய அனுபவத்தில் அப்படி இல்லை உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் இந்த வேலையை செய்திருக்கலாம் விஞ்ஞானிகளிடம் கருத்து கேட்டு அதை நிலுவையில் எடுத்து அந்த கருத்துக்கள் சரியா தவறா என்று வழக்கறிஞர் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த விஞ்ஞானமும் சட்டமும் கலந்த ஒரு நீதிமன்றம் இருக்கிறது என்ஜிடி இருந்தது இப்போது இப்போது ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து சென்னை அமர்வில் எந்த நீதிபதியும் கிடையாது ஸோ மீண்டும் அது செயலற்று போய்விட்டது அப்போது வழக்கறிஞர் தான் வழக்கு நடத்தினாங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் வழக்கில் வழக்கறிஞர்கள் தான் நடத்தினாங்க ஸோ அவங்க விஞ்ஞானம் தெரிந்து இந்த பிரச்சனையை புரிந்து வழக்கை நடத்து நடத்தி அதுக்கு அது பேரில் தான் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த கட்டமைப்பில் ஏற்கனவே இருக்கும்போது இருக்கிற கட்டமைப்பை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாமல் இப்போது திருப்பி ஒரு என்ஜிடி ஒரு அமைப்பு அதை எதுக்கு கொண்டு போனாங்கன்னா எனக்கு ஏதோ பெரிய கட்டமைப்பு இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றது காரணமாகவே கிடையாது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வந்து அரசுக்கு பிடிக்கலை அதனால் என்ன பண்ணாங்க இதை எப்படியாவது கோர்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் 
அவங்ககிட்டருந்து கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லி தான் இந்த கட்டமைப்பு கொண்டு வந்தாங்க இந்த கட்டமைப்பும் வந்து அரசாங்கம் சொல்வதற்கெல்லாம் ஆட மறுத்து விட்டது அதனால் இந்த கட்டமைப்பையும் செயல் இழக்க வைத்து விட்டார்கள் ஸோ இதனால் அரசு எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுற்றுப்புற சூழல் வழக்குகளும் பிடிக்காது அதில் இருக்க தீர்ப்புகளும் பிடிக்காது ஸோ அதுதான் யதார்த்தமான விஷயம் ஏன்னா மக்கள் இன்னும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீதம் மக்கள் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டால் தான் இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இந்த அவங்களுடைய பியூரோக்ராட்டுக்கும் பாலிட்டிஷனோட மைண்ட் செட் மாற்றத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா ஏன்னா இருக்கிற ஒரே லாபி இண்டஸ்ட்ரியல் லாபி அவங்க சொல்கிறத மட்டும்தான் அவங்க கேட்குறாங்க மாசு கட்டுப்பாடு வாதியம் யாரை கேட்கறது யாரை பார்க்கிறது தொழிற்சாலை நிறுவனர் தான் பார்க்கறது விவசாயியை பார்ப்பதே இல்லை அவங்களுக்கும் யாரையால் பாதிப்பு ஏற்படுமோ அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இப்படியே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் பவர் ஈக்குவேஷன் அட்ரெஸ் பண்ணலைன்னா பை லா ஆர் பை பை அமெண்ட்மெண்ட் டு ரூல்ஸ் இது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு மூமெண்ட்னால தான் முடியுமே தவிர சட்டத்தினால முடியாது பல பிரின்சிபல்களை வந்து ஹைகோர்ட் தான் சொல்லியிருக்கு ஹைகோர்ட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் தான் சொல்லியிருக்கு பொல்யூட்டர் பேஸ் பிரின்சிபல் யார் வந்து மாசை உருவாக்குகிறார்களோ அவர் தான் அதை சரி செய்ய வேண்டும் வரி பணத்தை கொண்டு வந்து யாரோ தனியார் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் ஆனால் அந்த திருப்பி மீண்டும் சுற்றுப்புற சூழலை சரி பண்ணுவது வந்து வரி பணம் தான் செயல்படணும் அப்படின்றது கருத்து போய் யார் பிரச்சனையை உண்டாக்குகிறார்களோ அவர்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து இன்டர் ஜென்ரேஷன் ஈக்குவிட்டி இந்த சம் அடுத்த வரும் சமுதாயத்துக்கும் இந்த வளங்கள் போய் சேர வேண்டும் இந்த வளங்களுக்கு நாம் பாதுகாவல் அது மட்டும்தான் அப்படின்ற ஒரு பிரின்சிபல் மூணாவது ப்ரிகாஷ்னரி பிரின்சிபல் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க மக்களுக்கு விஞ்ஞானம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நான் கோ நாங்கள் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் ஃபேக்ட்ரி வருது அதனால் பாதிப்பு முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன கேட்பாங்க அதுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ப்ரிகாஷ்னரி பிரின்சிபலில் இந்த ஆதாரத்தை வந்து குற்றம் சாட்டுபவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தான் அதை வந்து இதனால் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆதாரப்பூர்வமாக நிர்ணயம் நிரூபிக்கணும் இந்த ப்ரிகாஷ்னரி பிரின்சிபலையும் கொண்டு வந்தாங்க இப்படி இந்த பல பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லா வந்து கோர்ட் மூலமாக வந்திருக்கு அந்த அதுதான் ஒரு பெரிய என்ன நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போய் இந்தியா ஸ்டாக்கோம்லேயும் ரியோலேயும் கொண்டு போய் யுவானஸ் பேக்லேயும் போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துடும் எங்கள் ஊரில் பிரமாதமான சட்டம் இருக்குது நான் இதெல்லாம் செஞ்சிடுவோம் ஆனால் நடைமுறையில் சாத்தியப்படாத விஷயங்களே கோ நீ வழக்குகள் மூலமாக இந்த சர்வதேச தலங்கள் நாம் இந்தியா நாடாக இருக்கும் இந்தியா போய் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் அன்றாடம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆக்குனது இந்த வழக்குகள் தான் அதில் இப்போ மற்ற நீதிமன்றங்களில் சில பொதுவாக அத்துமீறல்கள் ஒரு காவல் மரணம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி வருது உடனடியாக வந்து அந்த காவல் மரணத்தை விசாரியுங்கள் நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் அப்படின் சொல்லி அவங்களே சூமோட்டோ அவங்களே எடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம்லாம் இருக்குது என்ஜிடி இந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா இல்லை அதற்கு ஏதாவது தடை இருக்கா இந்த தாமாகவே முன் வந்து இந்த சூமோட்டோ கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது நம்ம என்ஜிடி சில வழக்கில் தானாகவே முன் வந்து எடுத்தாங்க மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிச்சு இது செய்ய முடியாது உங்களுக்கு சட்டத்தில் இடம் இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு ஹைகோர்ட்டுக்கு மாற்றாக ஒரு கோர்ட்டை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் ஹைகோர்ட் செய்ய முடிஞ்சது நீங்கள் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வச்சு பல விஷயங்களை வந்து மத்திய அரசாங்கம் தான் மு முட்டுக்கட்டையாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் என்ஜிடி வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதினாங்க ஆக்ட் அமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோமோட்டோ பவர் கொடுங்கன்னு முடியாதுன்னே மத்திய அரசாங்கம் பதிலே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது ஒரு இன்னும் கேள்விக்குரியாக தான் இருக்குது அவங்க சோமோட்டோ பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பட் அதே சமயத்தில் பல விஷயங்கள் இப்போ நான் சோ சோமோட்டோன்றது ஒரு பிரச்சனை என்ஜிடி ஆக்டில் என்ஜிடி ஆக்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆய்வறிக்கை முடிஞ்சு பொது விசாரணை நடந்து அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்டேயோ மாநில தாக்க ஆய்வறிப்பை ஆணையத்துக்கிட்டேயோ போயிட்டு அனுமதி வாங்கிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹைகோர்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ தகவல் தெரிஞ்சதோ அப்போ நீங்கள் போவீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு முப்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் வழக்கு போடணும் அதை முப்பது நாளுக்கு மேலே உ முன்னும் ஒரு அறுபது நாளுக்கு நீங்கள் ஒரு மனு போட்டு ஐயா கால இந்த காலக்கெடு தாண்டி வழக்கு தொடுத்துரும் மன்னிச்சிருங்கன்னு போட முடியும் ஸோ மொத்தம் தொண்ணூறு நாட்கள் தான் மிகையாமல் தான் நீங்கள் வழக்கே தொடுக்க முடியும் தொண்ணூறு நாளுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ஜிடியே அணுக முடியாது அந்த அனுமதியை எதிர்த்து இப்படி தான் நிலவரம் கேட்டால் நான் இதில் போட்டேன் இன்டர்நெட்டில் போட்டேன் வெப்சைட்டில் போட்டேன் அது யார் போய் பார்க்குறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது
ஆனால் சில சில போராட்ட இயக்கங்கள் கூட வந்து சூமோட்டோ இவங்க எடுத்த வழக்கை நீங்க எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டதாகவும் அதுக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு ஏன்னா ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் நம்ம ஒரு ஒரு இயக்கம் வழக்கை எடுத்து போகும்போது பல தகவல்களே சேகரிக்கிறாங்க அவங்க கோர்ட்டில் போய் அந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து எல்லா பரிமாணங்களையும் வந்து முன்னிறுத்தி வழக்கை நடத்துகிறார்கள் சுவமோட்டோவாக நடத்தும்போது நீதிமன்றத்துக்கு அதெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பில்லை மொத்த மொத்த பரிமாணமும் புரிய எனக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை ஸோ அரசாங்க அதிகாரிகள் என்ன கூறுகிறார்களோ அதை மட்டுமே மையமாக கொண்டு ஒரு தீர்ப்பை வழங்குறாங்க ஓ ஸோ இதை வந்து இது ரெண்டு விதமான பிரச்சனை நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி பிரச்சனை நீங்கள் சொல்ல சிவில் சொசைட்டி குரூப்ஸோட கெப்பாசிட்டி பிரச்சனை ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுவமோட்டோ வழக்கு வந்த உடனே அதில் ஒரு இடை இடைசெருகள் மனு போட்டு இல்லை இல்லை இந்த பரிமாணங்களையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் சிவில் சொசைட்டிக்கு இல்லை அதுதான் யதார்த்தமான விஷயம் ஸோ இது ரெண்டும் இணைஞ்சு தான் இந்த சுவமோட்டோ பிரச்சனை ஒரு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரெண்டாவது கோர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மூன்றாவது விஷயம் இந்த சிவில் சொசைட்டிக்கு இருக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பிரச்சனை இது மூன்றும் சேர்ந்து தான் இந்த சுவமோட்டோ தானாக முன் வந்து வழக்கை எடுப்பதை ஒரு கேள்விக்குறியாக ஆக்கிவிட்டதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஆனால் இப்போ அந்த வகையில் என்ஜிடி என்கின்ற ஒரு சிறப்பு தீர்ப்பாயம் அப்படின்றது இந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை மிகச்சிறப்பாக அது கையாண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக கொள்ள சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளை ஒரு தேசிய அளவில் முன்னிறுத்தி மையப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிற க்ரெடிட் வந்து நான் என்ஜிடிக்கு தான் கொடுப்பேன் இதுக்கு முன்னாடி வழக்குகள் வராமல் இருந்தது கிடையாது ஆனால் அன்றாடம் என்ன நினச்சாங்க மத்திய அரசாங்கம் இப்படி நம்ம ஒரு ட்ரைபுனல் கொண்டு போயிட்டோன்னே கோர்ட்டை விட்டுட்டு அங்கே நமக்கு ஏதோ முன்னு ரிட்டையரான ஜட்ஜை போட்டோன்னே பெருசாக இதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சாங்க இப்போ ஆரம்பத்தில் ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் வேகமாகவும் ஒன்றும் செயல்படலை அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்த ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு வேகமாக செயல்பட்டு அன்றாடம் வழக்கிலே நாலா நாலு ஒரு மேனி பொழுது ஒரு ஒன்றுமாக கேட்டு அதிகாரிகளை வரவழைத்து செக்ரட்டரி லெவலில் இந்த மாதிரி பண்ணது நான் காரணமாக இந்த மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இந்த என்ஜிடியும் ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எதை கோ எதை காரணமாக கொண்டு அவங்க கொண்டு போய் இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனை ஹைகோர்ட்டை விட்டு எடுத்துகிட்டு போனாங்களோ அந்த தீர்வு அவங்க காண முடியலை ஏன்னா இந்த நீதிமன்றமும் செயல்பட தொடங்கிவிட்டது அதனால் அது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதான் ஆனால் அப்படி இருந்தும் வழக்குகள் வந்து ஏராளம் இதை வந்து நாலு தழுவி ஒரு முப்பதாயிரம் நீதிமன்றங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையே ஒரு நாலு நீதிமன்றங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னு அது அசாத்தியமான அசாத்தியமான விஷயம் அந்த நம்பிக்கையும் சரியான நம்பிக்கை கிடையாது அது இன்னும் ரஜினிகாந்த் சினிமாவையும் எம்ஜிஆர் சினிமாவையும் பார்த்து தனி ஒரு மனிதன் வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இயக்க ரீதிக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இதை நடத்தணுன்னு ஒரு நம்ம லோவர் கோர்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்கோம் நம்ம சிவில் கோர்ட்டுங்களில் வந்து நீதிபதிகள் தான் கோ மக்கள் ஈஸியாக சென்றடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவங்க அணுகள் வந்து இப்போ பத்து கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அருகாமையில் நீதிமன்றம் இருக்குது அது கொண்டு போய் நீ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க நீ டெல்லி கொண்டு போகணும் இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க சென்னை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோன்னா அதுவே ஒரு வகையில் நீதி மறுப்பு அதுவே நீதி மறுப்பு தான் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு அநீதியினுடைய ஒரு பரிமாணம் தான் இப்போ ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்காகவும் மக்கள் போராடுகிறார்கள் அப்போ போராடுகின்ற நேரத்தில் சில இயக்கங்கள் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் சில நேரங்களில் அரசியல் கட்சிகள்லாம் வந்து சேர்ந்து அந்த போராட்டத்துக்காக குரல் கொடுக்குறாங்க அந்த போராட்டம் சில நேரங்களில் அந்த போராட்டமே வந்து பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமர்ந்து விடுகிறது அமைந்து விடுகிறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பார்வை இருக்குது அதே போல் அந்த போராட்டம் நீதிமன்றங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்ற பொழுது நீதிமன்றங்களில் தாக்கல் செய்யக்கூடிய அந்த வழக்குகளும் பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்து விடுகிறது என்கின்ற ஒரு பார்வை இருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் ஐ திங்க் ஒரு போராட்டத்துக்கும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க எங்கேயாவது ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் வேணா ஏதாவது ஒரு ஒரு தனியார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாமே தவிர போராட்டம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை இயக்க ரீதியாக வளர்ந்து அது மக்களை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு செல்வோம் ஒரு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கு ஒரு தொடர்ச்சி அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தேசிய அளவில் எதுலேயுமே வந்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் சோரம் போனது இல்லை அதான் என்னுடைய நம்பிக்கை சார் இப்போ இது வரைக்கும் நடந்தது இனிமேலும் அப்படி தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்காங்
ஒரு ஏரியாவில் இந்த மாதிரியான ஆயிருக்கா ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் வந்து பிசு பிசுத்துட்டு போயிருக்குன்னா அது காரணங்கள் பல இருக்கலாம் நம்ம பார்க்குறது என் ரிசல்ட் ஆனால் மக்களை அவர்கள் வேலையை விட்டு விட்டு அவர்கள் அன்றாடம் விவசாயத்தை விட்டு விட்டு ரோடில் வந்து உட்காரணும் மாடை கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே தவறானதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாளடையில் அவங்களால முடியலை அதை வந்து ஒரு சஸ்டைனபிளாக கொண்டு போட்டுணும்னு கொண்டு போக முடியலன்றது காரணம் அவங்கள இயலாமையாக இருக்கலாமே தவிர அதுக்கு கா காரணம் கற்பிக்க முடியுமான்னு தெரியல இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு அதை வைத்து ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது இந்த கோர்ட்டுக்கு போவது மூலமாக சில பேரங்கள் நடக்குதுன்னு அது கோர்ட் தடுக்கலாம் ஆக ஆயிருக்கலாம் அதெல்லாம் இயக்க ரீதியாக கோர்ட்டுக்கு போனவர்கள் அல்ல தனியார் வந்து காட்புணர்ச்சியாகவோ இல்லை ஆதாயம் தேடிக்கொள்வதாகவோ கேஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கேஸில் வாபஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா நீதிமன்றம் ஏன் அவங்கள வாபஸ் வாங்க விடுது ஏன்னா கோர்ட் சொல்லியிருக்கு பொதுநல வழக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வழக்கை எடுத்து செல்வார்களோ அவர்கள் பிரதானம் அல்ல பிரச்சனை தான் பிரச்சனை தான் ஸோ ஒரு தனியார் வழக்கு போட்டவர் மனுதாரர் வழக்கை வாபஸ் வாங்கிக் கொள்வேன் என்று கேட்டால் நீங்கள் இந்த வழக்கை விட்டு சென்று விடுங்கள் நாங்கள் தாமாகவே நடத்தி கொள்வோம் சுகமோடவாக நடத்திக்கொள்வோம் நீதிமன்றம் செய்யலாம் அப்பேற்பட்ட வழக்கை தொடுத்து பின் பின்னடைவு முயற்சி செய்பவரிடம் ஒரு ஃபைன் கூட போட்டிருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா போடுறாங்க ஒரு லட்சம் ரூபா கூட போடுறாங்க அது கூட பத்தாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ஐம்பதாயிரமோ ஒரு லட்ச ரூபாய கூட கொடுக்கறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை நீதிமன்றங்கள் விஜிலண்டாக இருந்தால் அதை தடுக்க முடியும் இப்போ இந்த சூழலியல் பிரச்சனைகள் என்பது அடிப்படையில் மனித உரிமை பிரச்சனைகளே அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறையை நீங்கள் வந்து வச்சிங்க அப்படி இருக்கின்ற பொழுது மாவட்ட மனித உரிமை நீதிமன்றங்களில் இந்த பிரச்சனைகளை எடுத்து செல்வது என்பது பயனளிக்குமா இந்த மாவட்ட நீதிமன்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹைகோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு வந்து இந்த நீதிமன்றங்கள் வச்சும்போது ஐபிசி ஆஃபென்சஸ்க்கும் அந்த ஷெடியூல் ஆஃபென்சஸ்க்கு தான் செய்ய முடியும்னு சொன்ன காரணத்தினால தான் இது அங்கே எடுத்து செல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது இந்த என்ஜிடி சட்டத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா அனைத்து சிவில் கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனும் இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ சிவில் நீதிமன்றங்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் ஹியூமன் ரைட்ஸில் கோர்ட் போக முடியுமான சில வழக்குகள் செஞ்சு அங்கே ஒன்றும் பெரிய எதுவும் நடக்காத காரணத்தினால அதுவும் எங்கேயும் போகலை அந்த அணுகுமுறையும் முயற்சி பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லை அது யாரும் செய்யாத காரணத்தினால தான் இந்த பிர இந்த இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ட் இந்த கிரிமினல் மேட்டர்ஸ்லாம் என்ன பிரச்சனைனா புகார்தாரர் ஒவ்வொரு தடவையும் கோர்ட்டில் போய் நிற்கணும் இதை வந்து எவ்வளோ ஆர்வலர்கள் தினம் வேலையை விட்டு கோர்ட்டுக்கு போவாங்கன்னு தெரில இது மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் சரி சரி இப்போ இறுதியாக ஒரு கேள்வி ஏறக்குறைய இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக நீங்கள் வந்து இந்த வழக்குறிஞராக ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் ஒரு போராட்டம் அப்படின்ற வகையில் நீங்கள் வந்து மனித உரிமைக்காகவும் சுற்றுச்சூழல் காப்பிற்காகவும் நீங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு வரீங்க இந்த இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு சவாலாக இருந்த வழக்குகள்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்லுவீங்க குறிப்பாக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட அந்த வழக்குகளில் அரசியல் தலையீடுகள் இல்லை அதிகார தலையீடுகள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சந்தித்த சவால்கள் என்ன இந்த வழக்கறிஞராக இருக்கிறதுனால இந்த தலையீடு மிரட்டல்கள் இதெல்லாம் இருந்ததே கிடையாது ஆனால் வழக்கை நடத்தி செல்லும்போது எதிர் எதிர்த்தரப்பினருக்கு சாதகமாக ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது கவுண்டர் போடுறது இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் ஏன்னா எல்லாமே அவங்க இந்த இந்த அரசியல் கோட்பாடு இந்த இந்த கவன் கவர்மெண்ட் எல்லாமே அரசு அனைத்துமே ஒரு சாராக இருக்காத செயல்படுது ஸோ அவங்க சார்பாக தான் எதுவுமே செய்வாங்க அதனால் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்கல ஆனால் ஒவ்வொரு விதமும் நான் இன்ஃபேக்ட் முக்கியமான ஒரு வழக்கு என்னென்னா ஒரு நில ஆர்ஜித சட்டம் இது வந்து நில ஆர்ஜிதத்தையும் சுற்றுப்புற சூழலை உபயோகித்து அதான் அந்த மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு வந்தால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்ன்றதுக்கு எது எடுத்துக்காட்டுனா நில ஆர்ஜிதம் செய்வதற்கு முன்பாக நீங்கள் சுற்றுப்புற சூழல் ஆய்வு செய்ததுக்கு பிறகாக பிறகு தான் நீங்கள் ஆர்ஜிதம் செய்ய முடியும்னே ஒரு தீர்ப்பு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சொன்னாங்க அதை வைத்து உயர் நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகள் போட்டோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்குக்கு ஒரு சிப்கார்ட் எஸ்டேட்டுக்கு எல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அருமையான ஊர் இங்கே கும்மிடிப்பூண்டி அருகில் அந்த ஊருக்கு வந்து அந்த ஊரில் பெரும்பான்மையினவர் தலித் மக்கள் பெரும்பான்மையினர் படித்தவர்கள் 
அந்த பெரும்பான்மையினர் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த விவசாயம் எப்படின்னா போர் எடுத்த போட்டு இல்லை சர்ஃபேஸ் வாட்டர் மட்டுமே நம்பி மழை 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 தேக்கம் நீர் அங்கே ஏரிகளை நம்பி விவசாயம் செய்தவர்கள் அங்கே ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கருக்கு மேலாக ஒரு ஒரு அது என்ன சொல்ல மேய்க்கால் புறம்போக்கு அந்த மேய்க்கால் புறம்போக்கே அது கவர்மெண்ட் வந்து சொந்தமானது அந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் தூக்கி சிப்கார்டு கொடுத்துட்டான் சிப்கார்டு தூக்கி அதை வந்து மிஷலின்னு ஒரு டயர் கம்பெனி இப்படி பல பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தாரை வார்த்து விட்டார்கள் இதை எதிர்த்து ஒரு வழக்கு போட்டோம் நாங்கள் தேர்வாய் கண்டுகைன்ற ஒரு கிராமம் அந்த வழக்கில் நான் நாங்கள் தோத்து போனோம் அந்த இன்னும் நினச்சா அது ஒரு பெரிய சவால் தான் இந்த நில ஆர்ஜிதத்தை தடுக்கணும் நில ஆர்ஜிதம் தனியார் நிலமாக இருந்தால் தடுக்க முடியும் அரசாங்கம் ஒரு துறையிலிருந்து மற்ற துறைக்கு மாற்றுவதை எப்படி தடுப்பது மேய்க்கால் புறம்போக்குகளை எப்படி நாம் பாதுகாப்பது அது கியூரியஸான கண்டிஷன் போட்டாங்க இதுக்கு மாற்றாக இந்த ஊ மாவட்டத்திலும் அடுத்த மாவட்டத்திலும் நீங்கள் நிலத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதாவது ஆடு மாடுலாம் பஸ் ஏறி போய் அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் போய் மேய்ஞ்சிட்டு வரும் போல இருக்குது ஸோ இப்படியான ஷரத்துக்கள்லாம் கூட நில ஆர்ஜிதம் நில மாற்றம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கு இதை பாதுகா அவர்களுடைய வாழ்வு முறையை நாம் பாதுகாக்க முடியவில்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் அதில் மாசு கட்டுப்பாடு வரையும் தொடர்ந்து அவங்களுக்காக செயல்பட்டது அரசாங்கம் தொடர்ந்து அவங்களுக்காக செயல்பட்டது இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஒரு சவாலாக பார்க்குறேன் நான் நீதிமன்றங்களும் முதல்ல தடை வாங்கினோம் தடை உத்தரவு ஒரே வாரத்தில் திருப்பி எடுக்கப்பட்டது கடைசியில் நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு ஆமாம் இது சுற்றுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து எந்த விதமான கட்டுமான பணியும் சுற்றுப்புற சூழல் தாக்க ஆய்வறிக்கை மீறி நீங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு உத்தரவுப்படாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே பல மாதங்கள் ஆகிடுச்சு நான் நிலத்தை சமன்படுத்தி விட்டார்கள் செடி கொடிகளை அகற்றி விட் புல் பூண்டை அகற்றி விட்டார்கள் மாடு எங்கே மே அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு வழக்கு வந்து நாங்கள் தோட்ட வழக்கு பெங்களூருக்கு கர்நாடகாவில் ஒரு ட்ரோன் ப்ராஜெக்ட் ஒரு அட்டாமிக் பவர் இப்படி மேக்கால் புறம் அங்கே ஒரு அருமையான ஜாதி திப்பு சுல்தான் போருக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு மாட்டு வகை நம்ம இப்போ எல்லோரும் பேசுகிறோம் ஜெர்சி பசு வேண்டாம் அம்ரித் மஹால் அப்படின்னு ஒரு பசு அந்த அம்ரித் மஹாலுக்காக ஒரு மேக்கால் அது பேர் அம்ரித் மஹால் காவல் அந்த காவல் பகுதியை ஒரு எட்டாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலாக எடுத்து அவங்க வந்து ஒரு டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் இப்படி பல பேர் கொடுத்தாங்க இதே வழக்கை சென்று போற்றும் அதை நாங்கள் என்ஜிடியில் ஜெயிக்கல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனோம் இதெல்லாம் சி ஹை இது டிஃபென்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த கோர்ட் தலையிடக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் கேஸ் போடுறீங்கன்ற மாதிரி தான் எங்கள் கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க இந்த நிலைப்பாடு எல்லாம் வந்து வளர்ச்சி ரெண்டாவது வந்து செக்யூரிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி இந்த இது ரெண்டும் வந்து ஏதோ ஒரு பெடஸ்டலில் வச்சு ஒரு தெய்வாதீனமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மன கோட்பாட்டுக்குள்ளேருந்து எப்படி கொண்டு போகிறது நீதிபதிகளையும் நீதிமன்றங்களையும் தான் ஒரு தினம் ஒரு சேலஞ்ச் அதையும் மீறி நீதிபதி பல நீதிமன்றங்கள் பல தீர்ப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அந்த கண்ணோட்டம் இன்னும் முதல்ல எடுத்த உடனே எதை கெடுத்தாலும் வளர்ச்சியை எடுத்து வருபவர்கள் தான் இந்த வழக்குரைஞர் இந்த மாதிரியான வழக்குரைஞர்கள் இந்த அட்டாமிக் பவர் வந்து நாட்டுக்கு நல்லது இதை தடுப்பவர்கள்லாம் தேச விரோதிகள் இப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டம் தான் பரவலாக காணப்படுகிறது எங்கேயும் அல்ல அதுதான் இப்போ போராட்டங்கள் நடத்துகின்ற பொழுது போராட்டத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக நீதிமன்றங்களை போராட்ட குழுக்கள் அணுகின்ற நேரத்தில் நீதிமன்றத்திலிருந்து அந்த போராட்டத்திற்கு எதிரான இல்லை அந்த போராட்டத்தினுடைய சாரம்சமான விஷயத்திற்கு எதிரான ஒரு நீதி ஒரு ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகின்ற போது அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நாமே அடைத்து கொள்வதா ஆகிறது இல்லையா ரெண்டு விஷயமான யாருமே வந்து ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுட்டு கேஸ் போடுற ஒரு கேட்டகரியும் இருக்குது அந் இன்றைக்கு இன்றைய தலையங்கம் நாளைய வழக்கு அப்படின்னு ஒரு சில வழக்குறிஞர்களும் சில இயக்கங்கள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்ன பேப்பர் படிக்கிறது ஒரு இயக்கமாக நான் நினைக்கல சில தன்னார்வ குழுக்களும் இருக்காங்க அது இல்லைன்னு சொல்ல அது வந்து ஆர்வக்கோளாரா இல்லை ஒரு பப்ளிக் விளம்பரத்துக்காக வேண்டது சொல்ல முடியாது அது அவர்களுடைய மனசாட்சியை பொறுத்து இருக்கு இரண்டாவது விஷயம் இந்த இயக்கங்களும் எவ்வளோ நாள் தான் போராட்ட வடிவிலே செயல்பட முடியும்னு ஒரு இயலாமை அவங்களுக்கும் ஒரு போயிடுது ஸோ ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த முடிவு கொண்டு வரணும்னா கோர்ட்டுக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கால ஒரு இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சாய்ஸ் எப்போ நீதிமன்றங்களை அணுக வேண்டும் ஏன்னா இப்போவே சொன்னேன் என்ஜிடிக்கு வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே உத்தரவு வந்து அனுமதி வந்து முப்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அணுகணும் 
நீங்கள் மிடி மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒரு அறுபது நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகணும் நீங்கள் போராட்டம் தான் பண்ணுவேன் சொல்லி நீங்கள் ஒன்றரை வருஷம் கழித்து கோர்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அது பிரயோஜனமே இல்லாத அம்ம போயிடும் கடைசியில் அதான் ஒரு ஒரு விஷயமே அந்த எப்போ கோர்ட்டுக்கு போகிறது கோர்ட்டுக்கு போகணுன்னு ஒரு முடிவு இருந்தீங்கன்னா அப்போ கரெக்டான டைம் போகணும் கோர்ட்டுக்கு போகவே மாட்டோன்னு அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது அதையும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இயக்க ரீதியாக பொலிட்டிக்கலாக பல விஷயங்களை ஜெயிச்சிருக்கோம் மக்கள் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ப அந்த மக்கள் சக்திக்கு ஏற்ப எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவு தான் ஆனால் சட்டம் தெரியணும் சட்ட போராட்டங்கள் அனைத்தும் கோர்ட்டில் தான் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சட்ட போராட்டங்கள் வந்து நீதிமன்றங்கள் தான் நடக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை பாராளுமன்றத்திலும் சட்ட போராட்டம் தான் பொது விசாரணையும் ஒரு சட்ட போராட்டம் தான் நிபுணர் குழு முன் முன்பாக போய் என்று எடுத்து செல்வதும் ஒரு சட்ட போராட்டம் தான் ஸோ அது எல்லா இடத்துலையும் சட்ட போராட்டம் சட்டத்தை தெரிஞ்சிருக்கணும் அது முக்கியம்தான் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நீதிமன்றத்தில் உட்காந்தும் போது சிவகாசியில் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு எதிர்த்த ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்குது வருடா வருடம் அவர்கள் வருகிறார்கள் நோட்டீஸ் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க எதுவுமே நடக்கல வருடா வருடம் இது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது மக்கள் கடைசியில் ஒரு போராட்டம் தொடர்ந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி நடத்த முடியாதுன்ற அளவுக்கு போராட்டம் நடத்திட்டாங்க இப்போது அந்த வழக்குகள் விசாரணைக்கு வருது அப்போது அவங்க சொல்கிறாங்க மாசு கட்டுப்பாடு நாங்கள் போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் மக்கள் நான் எங்களை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண விட மாட்டேன்றாங்க ஸோ போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுங்கன்றாங்க ஸோ போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படுது யார் வழக்கு போட்டவர்கள் அந்த இனி அந்த ஃபேக்ட்ரி நடத்தக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் பாதுகாப்பு யார் கொடுக்குறாங்க ஃபேக்ட்ரி கொடுக்குறாங்க இந்த வழக்கு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அந்த பெட்டிஷனர் வந்து ஒரு அண்டர்டேக்கிங் கொடுக்கணும் பிரமாண வாக்குமூலம் கொடுக்கணும் நான் இந்த ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்ஷனில் தலையிட மாட்டேன் போராட்டத்தில் பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு அடுத்த ஒரு அண்டர்டேக் அதையும் மீறி கொண்டு போகிறாங்க அடுத்து சொல்கிறாங்க இந்த சூப்பரண்ட் போலீஸ் வந்து வந்து சொல்லணும் ஏன் அது ஃபேக்ட்ரி இயங்க பட மாட்டேன் இப்படி ஒரு பிரச்சனையே வந்து ஒரு சைட் ட்ராக் ஆகி இண்டஸ்ட்ரிக்கு சாதகமான வந்து நானே கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் இப்படி இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது நீ அதை நீங்கள் அரசாங்கத்தை அணுகினாலும் சரி நீங்கள் நீதிமன்றங்கள் அணுகினாலும் சரி ஒவ்வொரு பவர் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் அணுகும் போது ஏற்படக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்க தான் செய்யும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு எப்போவுமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் சாய்ஸ் நீங்கள் போ போனீங்கன்னா போராளி எப்போவுமே கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் குரூப் தான் கோர்ட்டுக்கு போகணும் எப்போவுமே வந்து உதயகுமாரோ மற்றவர்கள் யாருமே வழக்கு போடாத காரணமே வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் இஷ்யூவே அதுதான் நன்றி நேயர்களே மனித உரிமை சுற்றுச்சூழல் என்பதை ஒட்டி ஏராளமான செய்திகளை போராட்டம் என்பது சட்டத்திற்கான சட்ட ரீதியான போராட்டம் என்பது நீதிமன்றத்தில் மட்டுமல்ல நீதிமன்றத்திற்கு வெளியிலும் நாம் பல வகையில் பல பரிமாணங்களில் பல முறைகளில் சட்ட ரீதியான போராட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியும் அடிநாதமாக மக்களுடைய வாழ்வுரிமை மக்களுடைய நல்வாழ்வு நலவாழ்வு என்பது அதனுடைய மையமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த போராட்டங்கள் எப்படி எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை போராட்ட இயக்கங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை கவனத்தோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற செய்தியோடு இந்த நேர்காணலை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் ஃபாசிச எதிர்ப்பு பள்ளியினுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்